దివ్య ప్రియతమని కృప విశేషం వలన గాడ్ స్పీక్స్ అనే మహాగ్రంథాన్ని చదువుకుంటూ ఉన్నాం దయచేసి అందరూ కూడా ఈ చార్ట్ ఉందండి ఆ చార్ట్ ఆ పేజీ చెప్పరు ఒకసారి అందరికీ భగవద్వచనం గ్రంథానికి దృశ్య రూపం అండి అది పేరా వన్ నైంటీ పాయింట్ ఫోర్ తర్వాత మొత్తం గాడ్ స్పీక్స్ లో అన్ని చాప్టర్లోనూ ఏమి వివరించి చెప్పారు ఈ ఒక్క చాట్ లో బాబా పెట్టారనంత ఫస్ట్ ఏమన్నారు పరాత్పర పరబ్రహ్మ స్థితిలో ఉన్న భగవంతుడు బియాండ్ ది బియాండ్ గాడ్ అన్నారు అక్కడ శుద్ధ సత్వము ఏమీ తెలీదు అన్నీ కూడా ఆయనలో అంతర్లీనంగా దాగి ఉన్నాయి గాఢ నిద్రలో ఉన్నటువంటి భగవంతుని స్థితి అది అని మనం చెప్పుకున్నాం భగవంతుడు ఉన్నాడు అని చెప్పగలం కానీ ఇంకా అంతకు మించి ఏ రకంగానూ దాన్ని చెప్పలేని స్థితి అని మనం చెప్పుకున్నాం రెండవ స్థితి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి గాఢ నిద్రలో ఉన్న భగవంతునిలో ఆది లీలా విలాసము ఉద్భవించింది ఇంత సృష్టి పుట్టుకొచ్చింది అంతర్లీనముగా దాగి ఉన్నదంతా కూడా వ్యక్త రూపములోకి వచ్చిందదంతా అది ఇంత పెద్ద సృష్టిగా రావడము ఇవన్నీ కూడా ఆ తర్వాత ఈ ఓం బిందువు నుంచి మొట్టమొదట వాయు రూపం వచ్చింది ఆ బొమ్మ చూస్తే మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట వాయు రూపం రాతి రూపం ఖనిజ రూపం వృక్ష రూపం క్రిమిరూపం చేప పక్షి జంతువు మొదటి మానవుడు వరకు ఇదంతా కూడా ఏమన్నారు దీన్ని పరిణామ క్రమము అంటే చైతన్యాన్ని వంద శాతం చేసుకోవడం కోసము రకరకాలు మెరుగైన రూపాలను పొందుతూ ఈ మొట్టమొదటి మానవ దేహం పొందడంతో సంపూర్ణమైనటువంటి చైతన్యము సొంతం చేసుకుంది కాబట్టి దీన్ని పరిణామ క్రమము మరి ఏమి జరుగుతుందయ్యా అంటే ఇందులో ఇలాగ ఒక రింగ్ వేసే చూడండి చుట్టలు పడుతున్నట్టుగా సంస్కారములు చుట్టుకోవడము జరుగుతుంది అంటే పోగేసుకోవడము దాని నుంచి అనుభవాలు పొందడము ఈ చుట్టను ఆత్మ యొక్క చైతన్యానికి ఒక తాడులాగా చుట్టుకుంటూ పోవడం దారం రీలు ఉంటే చూడండి ఓ పొల్ల తీసుకుని దాని చుట్టూ చుట్టుకుంటా పోతాం కదా మనం అలాగు ఇక్కడి దాకా చుట్టుకుంటూనే వచ్చాడు ఒక్కొక్కడు మనం మానవుడు జన్మ ఎత్తేటప్పటికి మనం పదేసి టన్నులు యాభై ఏసి టన్నులు ఈ రీల ఆఫ్ సంస్కారాస మన నెత్తి మీద ఉన్నాయి మనకు తెలియదు కానీ ఇది పరిణామ క్రమం మరి మొట్టమొదటి మానవ జన్మ రాగానే పరిణామ క్రమం పూర్తయిపోయింది అన్నారు ఇక అంతకంటే పొందవలసిన చైతన్యము లేదు వంద శాతం అయిపోయింది అలాగే అంతకంటే మెరుగైన రూపము లేదు కానీ సంస్కారములు ఉండిపోయినాయి సో ఈ సంస్కారముల చుట్ట వదిలించుకోవడం కోసం మళ్లీ మళ్లీ పుట్టి చచ్చి పుట్టి చచ్చి మానవుడుగానే అక్కడ జన్మలెత్తాలి దీనిని పునర్జన్మ ప్రక్రియ అన్నారు అనేకమైన మానవుల రూపాలు చూపించారు దోణుల చూడండి ఒక పెద్ద క్యూలాగా ఉంటుంది అంటే అందులో అమెరికాలో పుట్టడం ఆఫ్రికాలో పుట్టడం యూరోప్లో పుట్టడం ఆస్ట్రేలియాలో పుట్టడం ఇండియాలో పుట్టడం క్రైస్తవుడిగా హిందువుగా మహమ్మదీయుడిగా ఒక జరాస్టియన్గా అన్ని మతాలు అన్ని దేశాలు అన్ని కులాలు పుట్టవలసినదే ఇవాళ నా మతం గొప్పదని బోర ఎరుచుకొని నేను చెప్తున్నాను కానీ నేను చాయిస్ తోటి ఇక్కడికి రాలేదు నేను హిందువుగా పుట్టలేదు అనుకుని పుట్టానా నేను లేదే అలాగే అనుకుని నేను మహమ్మదీయుడిగా పుట్టానా లేదే ఇదంతా ఏదో ఒక నేపథ్యం ఉంది అది ఇక్కడ బాబా చెప్తున్నారు ఈ పునర్జన్మ ప్రక్రియలో అన్ని అనుభవాలను అందరూ పొంది తీరవలసినదే అని చేత అందుకని అంతమంది ఆ రూపాలు చూపించారు మానవుడి రూపాలు పునర్జన్మలు ఇక్కడ జరిగేది ఏమిటి ఈ సంస్కారముల చుట్ట విప్పడం జరగదు కానీ ఆ చుట్ట లూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఎందుకని పరస్పర వ్యతిరేకమైనటువంటి అనుభవాలు దరిద్రుడిగా సంపన్నుడిగా అందగాడిగా వికారిగా ఆరోగ్యవంతుడిగా రోగిగా మహాపండితుడిగా వీలుముద్రగాడిగా ఈ అన్ని ఈ ద్వంద్వాలు అనుభవించి అనుభవించి ఆ సంస్కారాల చుట్ట లూజ్ అవుతుందన్నారు అంటే నెక్స్ట్ ఇక విప్పడానికి అనువుగా తయారవుతుంది అది పునర్జన్మ ప్రక్రియ యొక్క ప్రయోజనం ఈ జన్మలు ఎత్తగా 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 ఎనభై నాలుగు లక్షల జన్మలన్నారు మానవుడిగా మొత్తం సో ఏ ఎనభై మూడు లక్షల జన్మలు అయ్యాక వాడికి ఒక్కసారి విసుకొస్తుంది చీ ఇదా జీవితం అంటే కాదు ఇది వేరే ఏదో సత్యం ఉంది వేరే పరమార్థం ఉంది మానవుడు సాధించాల్సింది ఇది కాదు ఇది ఇలా డబ్బు సంపాదించుకుంటూ మహారాజు ఒకలాగే చనిపోతున్నాడు పెద్ద ప్రపంచానికి నెంబర్ వన్ సైంటిస్ట్ బిచ్చగాడు ఒకేలా చూస్తున్నారు ఇది కాదు ఇది వేరే ఏదో ఉంది అనేటువంటి ఒక ఎరుక వాడిలో ఏర్పడి ప్రపంచము నుండి తన దృష్టిని భగవంతుడి మీదకి మరలిస్తాడు సత్యము 
అప్పుడు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ప్రవేశిస్తాడు దీనిని అంతర్ముఖ ప్రయాణము అన్నారు ఇది అంత ఇది భూమికలు మయం ఒకటి రెండు మూడు భూమికలు సూక్ష్మ భూమికలోను నాలుగు ఐదు ఆరు భూమికలు మానసిక భూమికలోను ఉంటాయి ఇక్కడ ఇది అంతా కూడా స్థూలములోనే నడుస్తుందండి ఇది పరిణామము పునర్జన్మ ఈ రెండు కూడా స్థూల ప్రపంచంలోనే జరుగుతాయి అంటే ఇది సమప్తి చేసి చెప్తున్నారనమాట బాబా ఈ బొమ్మ ద్వారా సో ఇక్కడ ఆరు భూమికలు దాటిన తర్వాత అప్పుడు ఏడవ భూమికలో అంటే భగవంతుడు నేను భగవంతుడను అని అనుభవాన్ని పొందుతారు ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక మార్గములో అడుగు పెట్టగానే సంస్కారములు విప్పడం మొదలవుతుంది రివర్స్ లో తిరుగుతాం చూడండి ఇక్కడ దాకా సంస్కారాలు లోడు తగ్గడం అనేది ఉండదు ఆ భూమికలలోనికి ప్రవేశించగానే లోడు పది కేజీల నుంచి తొమ్మిది కేజీలు తొమ్మిది కేజీల నుంచి ఎనిమిది ఏడు ఆరు ఐదు నాలుగు మూడు రెండు చివరికి జీరో అయిపోయిన తర్వాత భగవంతుడు అవుతాడు మొత్తం సమ్మరి అంతా కూడా అక్కడ బాబా చెప్పారు అది ఒక్కటి రోజుకొక్కసారి చూస్తే మొత్తం పుస్తకాన్ని రివ్యూ చేసేసినట్టే అయిపోతుంది అది ఒక్కసారి రోజు ఒక్కసారి అలాగా ప్రార్థన గీతం లాగా ఏదో టైంలో ఒకసారి చూసుకున్నాం అనుకోండి అయిపోయింది ఇంకా బాబా చెప్తారు దీనికి హెడ్డింగ్ పెట్టారు చూడండి పైన ఇది అంతా ఏమిటిట తనంటే తనకు ఎరుకలేనటువంటి భగవంతుడు ఎరుకతో తాను భగవంతుడను అని తెలుసుకోవడం కోసం గాను ఇంత ప్రయాణం చేశారన్నారు బాబా అది చూడండి అందులో మీకు చదివితే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఒక్క పేజీలో బాబా దాన్ని వివరించారు అది మనం చదివి దాని అర్థం చెప్పుకున్నాం దీనికి ఇంగ్లీషు తెలుగు రెండు కూడా ఉన్నాయండి ఆ పదాలన్నీ కూడా మనకి ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా చార్ట్ ఎయిట్ ఏ ఈ చార్ట్ యొక్క వివరణ ఈ చార్ట్ హెడ్డింగ్ ఏం పెట్టారు బాబా క్రియేషన్ అంటే సృష్టి నిర్మాణము ఎవల్యూషన్ పరిణామము రీఇన్కార్నేషన్ పునర్జన్మ ఇన్వల్యూషన్ అంతర్ముఖ ప్రయాణము రియలైజేషన్ బ్రహ్మానుభవము అకార్డింగ్ టు మెహర్ బాబా మెహర్ బాబా ఏం చెప్పారయ్య దీని గురించి ఈ చార్ట్ తన మండలి సభ్యురాలైనటువంటి రేనో గ్యాలీ అనే ఒక ఆర్టిస్ట్ ఆవిడ ఆవిడతో తన దగ్గరుండి బాబా ఈ చిత్రాన్ని గీయించారు ఆవిడ తన అనుభవాన్ని చెబుతూ ఆ మానవులు క్యూ ఉంది చూడండి దానిలో ముందుగా ఉన్న మానవుడు ఉన్నాడు వాడు మోకాళ్ళ మీద ఇలా నిలబడి భగవంతుడు కేసి చూసిన వాడు మిగిలిన వాళ్ళందరూ భగవంతుడి వైపు చూడటం లేదు వాడు ఒక్కడే భగవంతుడిని చూస్తూ ఉంటాడు వాడి దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి నేను చెప్పినట్టు ఈ వాడు బొమ్మ వాడికి బ్లూ చొక్క వెయ్యి అన్నారట ఎందుకని వాడు భగవంతుని వైపు తన దృష్టిని మరల్చిన వాడు అక్కడే ఒక స్పిరిచువల్ మ్యాన్ ఈజ్ బౌండ్ అన్నారు బాబా అప్పుడు దాకా స్పిరిచువల్ మ్యాన్ అనలేము వాడు ఎన్ని కంఠస్థలు పట్టేసినా ఎన్ని రకాల వేషాలు భాషలు మార్చినా వాడు ఇంకా ఆధ్యాత్మిక జననం జరగనట్టే లెక్క వాడు దృష్టి భగవంతుడి వైపు మరలితే అప్పుడు వాడిలో ఆధ్యాత్మికత పుట్టినట్టు అని చెప్పారు ఆ వ్యక్తి గురించి ఆవిడ రేణవ్ గాలి స్పష్టంగా చెప్తూ ఉండేదనమాట చాలా ఎక్కువ జాగ్రత్త తీసుకున్నారు ఆ బొమ్మ ఆ జాత్సుమ అది జాగ్రత్తగా నేను చెప్పినట్టు ఇవి మిగిలిన నిష్ణం వచ్చినట్టు వేసుకో అన్నారు దిస్ చార్ పెయింటెడ్ బై రేణవ్ గాలి అనేది సూపర్ విజన్ ఆఫ్ మెహిర్ బాబా ఇస్ ఎ పిక్టోరియల్ వర్షన్ ఆఫ్ ది బుక్ గాడ్ స్పీక్స్ మిహిర్ బాబా పర్యవేక్షణలో రేణవ్ గాలి ఈ చిత్రాన్ని చిత్రించింది ఏమిటయ్యా అంటే మొత్తం గాడ్ స్పీక్స్ గ్రంథాన్ని ఒక దృశ్య రూపంలో మానవాళికి అందించారు బాబా గాడ్ ఇన్ ద బియాండ్ బియాండ్ స్టేట్ రిప్రజెంట్స్ గాడ్ యాజ్ ఎ ప్యూర్ ఎస్సెన్స్ ఇన్ఫినిట్ ఒరిజినల్ ఇథర్నల్ అనవేర్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ ఈవెన్ ఆఫ్ హిమ్సల్ గాడ్ ఈ అది మొట్టమొదటి స్థితి చెప్తున్నారు భగవంతుని పరాత్పర పర బ్రహ్మ స్థితి అది ఎలాంటిది అట శుద్ధ సారము అది అనంతము ఆదిమూల స్థితి శాశ్వతమైనది దేని గురించి అతనికి ఎరుకలేదు చివరికి తన గురించి తనకు కూడా ఎరుకలేదు ఆ స్థితిని ఏమని చెప్పొచ్చు భగవంతుడు ఉన్నాడు అని చెప్పొచ్చు అంతే కదా మనం అలిసిపోయి ప్రయాణం పది రోజులు చేసి ఇంటికి వచ్చి పడుకున్నాం కొన్ని ఏమండి ఉన్నారా నాగేశ్వరరావు నువ్వు ఉన్నారు కానీ పడుకున్నారు సార్ ఎవరితో ఏం మాట్లాడటం ఆయన మళ్ళీ రేపే ఉన్నాడు ఆయన లేడని చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు కదా ఉన్నాడు కానీ మనకు అందుబాటులో లేడు ఆయన ఏమి తెలియదు ఆయనకి 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 తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాడు మొత్తం ఆద మరిచి నిద్రపోతూ ఉన్నాడు ఆ పరిస్థితి అనమాట ఇది పరాత్పర పరబ్రహ్మ స్థితి గాడ్ ఇన్ ది బియాండ్ స్టేట్ రిప్రజెంట్స్ ది ఓవర్ సోల్ ఎసెన్షియల్లీ ద సేమ్ ఎస్ గాడ్ ఇన్ ది బియాండ్ బియాండ్ స్టేట్ ఎక్సెప్ట్ దట్ హియర్ సర్జ్ ది విమ్ టు నో హిమ్ సెల్ఫ్ అని బికేమ్ కాన్షియస్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిట్ పవర్ నాలెడ్జ్ అండ్ బ్లీజ్ అండ్ సైమల్టేనియస్లీ కాన్షియస్ ఆఫ్ ఇల
విచ్ మేనిఫెస్టెడ్ యాజ్ ద క్రియేషన్ ఇంకా ముందుకు వెళితే టెన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ గాడ్ లో ఇది రెండవ స్థితిని మూడు ఉపదశలుగా చదువుకున్నాము ఏ బి సి బిలో పూర్తి ఎరుక అనంత శక్తి అనంత జ్ఞానము అనంత ఆనందము ఈ మూడిటి ఎరుక ఉన్నవాడు ఏలో ఏలోకి వచ్చేటప్పుడు పూర్తిగా సృష్టి యొక్క ఎరుక మాత్రమే ఉన్నవాడు సిలోకి వస్తే శక్తుల యొక్క ఎరుక ఉంది సృష్టి యొక్క ఎరుక ఉంది అవతారుడు సద్గురువు అని చెప్పుకున్నావు సగుణ సాకార రూపము ఇక్కడి నుంచి మొదట్లో పరమాత్మ జీవాత్మ లేదు ఉన్నదంతా ఒకటే కానీ రెండో దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికీ పరమాత్మ వేరుగాను జీవాత్మలు వేరుగాను మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం రీడింగ్ కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ ద ఫస్ట్ ఫార్మ్ స్టేక్ అండ్ బై సోల్స్ ఎమనేటింగ్ ఫ్రమ్ ద క్రియేషన్ పాయింట్ ఆర్ గ్యాస్ ఎస్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అనమాట ఇలా గనక మనం ఒక్కసారి చూసుకొస్తే సృష్టి నుంచి ఉద్భవించిన మొదటి రూపము వాయు రూపము యాజ్ కాన్షియస్నెస్ ఇవాల్ souls take the innumerable forms indicated experiencing increasing impressions manam chuste ganaka aneka roopalu akada chitrinchabadi unnai aatma chaitanyanni penchukuntu ila roopalanu mergu parachukuntu ee anni roopalatonu taadapyam chendutu vachindi arriving at the state of man the soul has achieved complete consciousness manava roopaniki vachetapadiki sampurna chaitanyanni pondindi aatma and reincarnates innumerable time until it is ready to experience involution all of which takes place while embodied in the grass world antarmukha prayanamulo praveshinchadaniki arhata sadhinche varaku manavuduga maranistu pudutu maranistu pudutu untundi ippudu daaka aatma yokka prayanam anta stola bhavanallone jarigindi evolution reincarnation idantha stola bhavanallone jarigindi while getting free of samskaras the ascending soul gradually becomes aware of the seven planes and higher spheres until it is liberated from all binding and become one with god antarmukha prayanamulo involution lo modalayaka samskaramulanu odilinchukuntu kramanga okati rendu moodu ante mundu kelle kolide kuda load taggutu untundi ika chevariki poorthiga samskaramulanu odilinchukoni gamyam cheripothundi దాన్ని భగవద్ అనుభవము భగవద్ అనుభవములో ఇతను అప్పటికే అయి ఉండని స్థితిని పొందడు కానీ అప్పటికే ఏ స్థితిలో ఉన్నాడో అది తెలుసుకుంటాడు అమ్మ నేను ఇన్నాళ్ళు మామూలు అల్పుండు అనుకున్నాను నేను కోటీశ్వరునా నాకు తెలియలేదు ఆ విషయం అని తెలుసుకుంటాడు అంతే కొత్తగా ఏమీ అవ్వడు అతను మొదటి నుంచి తాను ఏ స్థితిలో ఉన్నాడో అది తెలుసుకుంటాడు అది ఒక్కటే గాడ్ రియలైజేషన్ నేను భగవంతుణ్ణి అని తెలుసుకుంటాడు అది తెలుసుకోవడంలోనే తేడా మొదటి నుంచి భగవంతుడే ఇతను కానీ తెలుసుకున్నాడు ఇవాళ కొత్తగా అది తేడా అందుకే రియలైజేషన్ అన్నారు అది అంటే తెలుసుకున్నాడు అనమాట ఆ విషయాన్ని ద ఫస్ట్ త్రీ ప్లేన్స్ డిఫిక్ సతిల్ అవేర్నెస్ మొట్టమొదటి మూడు భూమికలు కూడా సూక్ష్మ ఎరుకకు సంబంధించినవి మూడు భూమికలు ఒకటి రెండు మూడు the fourth power trees the vast powers and energies encountered there nalgo bhumika aparamaina daivi shaktulu unde tanti bhumika the fifth plane is sainthood manamu sant antamu christians saint antar saint mother teresa antar idi aidho bhumika lakshanamu baba enni kachithinga define cheskuntu వెళ్ళారు మన సంత్ సంత్ అని వాడుతూ ఉంటాం కదండి మనం ఈ ఐదవ భూమిక వాడి లక్షణం సో ఐదవ భూమికలో లక్షణం ఏమిటండి మానవుని ఆలోచనలను చదవగలుగుతూ ఉంటాడు అది అతని సామర్థ్యం అది ఐదవ భూమిక లక్షణం అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద మెంటల్ స్పియర్ ఐదు ఆరు భూమికలు మానసిక భవనంలో ఉంటాయి ద సిక్స్ ఈజ్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ ఇల్యూమినేషన్ ఆరో భూమిక లక్షణం ఏమిటి దివ్య తేజస్సు ఎటు చూసినా భగవంతుడే కనపడుతూ ఉంటాడు ఇల్యూమినేషన్ అంటే దివ్య ప్రకాశము ఎటు చూసినా భగవంతుడే కనపడుతూ ఉంటాడు అండ్ సెవెంత్ ఈజ్ ద ప్లేన్ ఆఫ్ గాడ్ రియలైజేషన్ యూనిటీ విత్ గాడ్ ఇక ఏడవ భూమిక చూడడం లేదు చూడబడడం లేదు తానే భగవంతుడు అయిపోతాడు ఇలా చూసుకుంటాడు నేను భగవంతుడ్రా అనవసరంగా నేను ఎంత ఇబ్బంది పడ్డానా చీ 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 అని నవ్వుకుంటాడు అనమాట ఇది సార్ ఈ చార్ట్ దాని గురించినటువంటి అవగాహన గాడ్ స్పీక్స్ మూల గ్రంథము ఇక్కడితో అయిపోయింది అయితే బాబా ఏం చేశారంటే మూల గ్రంథములో 
ప్రతి విషయాన్ని లోతుగా చెప్పడానికి ఆ కథనానికి అడ్డొస్తుంది విడిగా అవన్నీ చెప్పుకుంటే బాగుంటుంది అని అనుబంధము అని బాబా పెట్టారు ఆ అనుబంధాన్ని ఈ వేళ్ళ నుంచి మనం చదవడం మొదలు అందులో దేనికి దానికి విడివిడిగా ఉంటాయి సంబంధం ఉండదు ఒక చాప్టర్ ఒక సీక్వెన్స్ లాగా వెళ్ళవు ఎందుకని బాబా మీరు చూస్తే ఆ టెక్స్ట్ నడిచేటప్పుడు మూల గ్రంథంలో నెంబర్లు ఇచ్చుకుంటా వెళ్ళిపోయారు ఉదాహరణకి సంస్కారములు అని ఫస్ట్ టైం వచ్చింది అనుకోండి అక్కడ వన్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ అనుబంధంలో వన్ అని పెట్టి ఆ సంస్కారాలు ఏమిటో చెప్పారు లేకపోతే ఆ కథనానికి అడ్డు చేస్తుంది కదా అక్కడ ఈ వివరాలని చెప్పాలంటే సో ఈవేళ ఒక్కొక్క అంశం నుంచి మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్తాం ఒకటి ఇంప్రెషన్ కాన్షియస్నెస్ అంటే సంస్కార ముద్రలు ఉన్నటువంటి చైతన్యము ఇప్పుడు తెల్లటి వస్త్రము పచ్చడి మరకలు ఉన్న వస్త్రము రెండు ఆరబెట్టారు అనుకోండి తేక్కి మనకి ఎంత తేడాగా ఉంటుంది అది ఆ మరకలు ఉన్నటువంటి వస్త్రము సంస్కారములు నిండా ఉన్నాయన్నమాట దానికి తెల్లగా ఉతికి ఆరబెట్టిన వస్త్రము సంస్కారములు లేని వస్త్రం అనమాట సో ఇక్కడ సంస్కార ముద్రలు ఉన్నటువంటి చైతన్యము అది చెప్తున్నారు అట్ ది రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ ది ఎడిటర్ మేయర్ బాబా యాడెడ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం మొట్టమొదట్లోనే చెప్పుకున్నాం బాబా ఈ గ్రంథాన్ని డిక్టేట్ చేసేసిన తర్వాత ఇద్దరు అమెరికన్స్కి దీన్ని బాధ్యత అప్పగించారు ఐవి డ్యూస్ సూఫీస్ వాళ్ల గురువు ఆవిడ అలాగే ఆవిడ శిష్యుడు డాన్ ఈ స్టీవెన్స్ వీళ్ళిద్దరికీ దీన్ని ఇచ్చి ఇది ఒక యావరేజ్ పాఠకుడికి సులభంగా అర్థమయ్యేలాగా తీర్చిదిద్దమన్నారు ఎందుకని బాబా ప్రపంచవ్యాప్తముగా ఉన్నటువంటి అందరికీ అందించాలి అనే ఉద్దేశం ఒక భారతదేశం మాత్రమే కాదు ఇది కదా అంచేత ఇంగ్లీష్లో ఇచ్చారు ఇది వీళ్ళు కొన్ని సూచనలు చేశారు బాబా బాబా మేము అంతా చేసేసాం కానీ మీరు కొంత అదనపు వివరణ ఒక్కొక్క టాపిక్ మీద ఇస్తే పాఠకుడికి మరింత విస్తృతమైన అవగాహన ఏర్పడుతుంది అన్నారు వాళ్ల కోరికను మన్నించి ఈ వివరణ అంతా ఇచ్చారు బాబా కాన్షియస్నెస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ కంప్లీట్ యాజ్ సోన్ ఇది ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఫార్మ్ ఈస్ టేకెన్ మొట్టమొదటి మానవ రూపం దాల్చగానే వంద శాతం వచ్చేసింది సంపూర్ణంగా చైతన్య వీటి అందులో అనుమానం ఏమి లేదు బట్ ఇట్ డస్ నాట్ స్టార్ట్ ఇన్వాల్వింగ్ అట్ దట్ పాయింట్ ఇక సంస్కారాలు విప్పించుకోవడం మొదలు చేస్తా అనుకోకూడదు నువ్వు ఎందుకంటే బోలుడు ఆ లోడు ఉండిపోయింది ఆ లోడ్ అంతా బిగుసిపోయింది ఇది అంతా జన్మ జన్మలు జన్మ జన్మలుగా ఇది చుట్టుకుంటూ బిగుసిపోయి ఉంది దీన్ని కిరసనాయలు పోసి నానబెట్టి పెద్ద సొత్తి పట్టుకొని కాల్చి ఇది అంతా కొట్టి 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 పునర్జన్మలు జన్మలలో దాన్ని బాగా లూజ్ చేసి అప్పుడు విప్పడం మొదలు చేయగలం అంచేత పునర్జన్మలు అవసరము నేరుగా అంతర్ముఖ ప్రయాణములోనికి ప్రవేశించడు మొదటి మానవ దేహం రాగానే మానవుడు వెన్ కాన్షియస్నెస్ ఫస్ట్ బిగిన్స్ టు ఇన్వాల్వ్ ఇట్ మీన్స్ దట్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇస్ ఓన్లీ బిగినింగ్ టు టేక్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ అండ్ ద స్పిరిచువల్ పాత్ మొదటి మానవ జన్మ ఎన్ని జన్మలు ఎత్తాలండి ఎనభై నాలుగు లక్షల జన్మలు ఎత్తాలి ఏ ఎనభై మూడున్నారో అంతో అయిన తర్వాత అంటే ఇలా జన్మలు ఎత్తుతూ 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 ఇక్కడికి వచ్చాక ఇక్కడ అంతర్ముఖ ప్రయాణంలోకి అడుగు పెడతాడు అంటే ఒకటవ భూమికలో అడుగు పెడతాడు బాబా ఏమంటున్నారంటే ఆధ్యాత్మిక మార్గములో ఇక్కడే ప్రవేశించాడు మానవుడు తప్ప ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి దాకా ఎన్ని కంఠస్థాలు చేసేసినా ఎన్ని వేషభాషలు మార్చేసినా అతను ఆధ్యాత్మిక మార్గములో ప్రవేశించినట్టే లెక్క ఇక్కడ ఎప్పుడైతే అంతర్ముఖ ప్రయాణములోకి ప్రవేశించాడో ఇలా అడుగు పెట్టాడో ఆ క్షణము నుంచి అతను హీజ్ ఎ స్పిరిచువల్ మ్యాన్ హీజ్ ఎ స్పిరిచువల్లీ ఇంక్లైన్డ్ పర్సన్ అని చెప్పొచ్చు అప్పుడు దాకా ఎన్ని ఉపవాసాలు చేసినా ఎన్ని మౌన వృధాలు చేసినా ఇది కాదు అది చెప్తున్నారనమాట బిట్వీన్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ హ్యూమన్ ఇన్కార్నేషన్ అండ్ ద టైమ్ ఆఫ్ గోయింగ్ అన్ ద పాత్ ద కంప్లీట్ కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ విచ్ ఈ స్టిల్ ఎన్ ఇంప్రెషన్ కాన్షియస్నెస్ యాజ్ ఎ నెసెసరీలీ ఇండల్జ్ ఇన్ ఎ ప్రాసెస్ ద రివెన్చువల్లీ మస్ట్ డిజాస్ దీస్ ఇంప్రెషన్ ఫ్రమ్ రిటైన్ ఇన్ దియర్ హోల్ అన్ ఇట్ బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే మరి ఎందుకయ్యా ఎన్ని జన్మలు ఎత్తడం అంటే వీటి చైతన్యం అనేటువంటి వస్త్రం మరకలతో కూడి ఉంది సంస్కారాలనే మరకలు దాని నిండా ఉన్నాయి అది వదిలించేటువంటి ప్రక్రియ మొదలు పెట్టడానికి ముందు మరొక ప్రక్రియ చేయవలసి ఉంది 
వీటిని బాగా రాత్రి అంతా నానబెట్టి ఏదో నిమ్మకాయ వేసి బ్లీచ్ వేసి ఇవన్నీ వేసి అప్పుడు ఉతుకుతే అప్పుడు పోతాయి ఇవన్నీ సో ఆ ప్రక్రియకు ఇంత సమయం అవసరం అవుతుంది మొట్టమొదటి మానవ దేహం నుంచి ఇదిగో ఈ అంతర్ముఖ ప్రయాణంలో ప్రవేశించే వరకు పరస్పర విరుద్ధములైనటువంటి అనుభవాలు పొందుతూ ఆ సంస్కారాల చుట్టను వదులు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ టు బి నోటెడ్ దట్ డ్యూరింగ్ దట్ పీరియడ్ వీచ్ కవర్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇన్కార్నేషన్ ఏదో ఇక నెంబర్ వేసి ఇక రేసేసి ఉంటే ఇది ఏదో ఆశమాషీగా అయిపోయింది లక్షల లక్షల జన్మలు ఉంటాయి ఇక్కడ కదా ఎనభై నాలుగు లక్షలు అని మనం అనుకున్నాం కదా ద ఇంప్రెషన్స్ విచ్ వర్ హార్డ్ సెట్ ఆర్ డెన్స్ గెట్ షేక్ ఇన్ అప్ సో థరోలీ బై ద రీఇన్కార్నేషన్ ప్రాసెస్ దట్ దేర్ టైట్ గ్రిప్ ఆన్ కాన్షియస్నెస్ బికమ్స్ లూ అది ఒక వైరు చుట్ట అలా పడేసాం అనుకోండి బిగిసిపోతాయి కదా కొన్నాళ్ళకి అలా కొన్ని నీళ్లు ఉన్న తర్వాత అది మనం వైరు విప్పులో ఉంటే మన వల కాదు అది కలిసిపోతాయి మొత్తం అంతా అలాగూ ఈ ఆత్మ యొక్క చైతన్యానికి అతుక్కుపోతాయి ఈ సంస్కారాలన్నీ ఈ పరస్పర విరుద్ధములైనటువంటి పునర్జన్మలు పొందగా 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 ఇవి లూజ్ అయ్యి చైతన్యాన్ని వదిలిపెట్టేస్తాయి అప్పుడు నెమ్మదిగా దీన్ని విప్పడం అంతర్ముఖ ప్రయాణములో ఆ విప్పడం సులభం అవుతుంది దీజ్ హార్డ్ సెట్ ఇంప్రెషన్స్ తిన అది బికమ్ ఫీబుల్ త్రూ ఇన్ న్యూ మరబుల్ అండ్ వ్యారీడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ అపోజిట్స్ ఈ పరస్పర విరుద్ధములైన అనుభవాలు ఎందుకు అవసరం అంటే ఇదిగో ఇంతకే ద లిమిట్ టు దీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ రీచ్డ్ బై పర్సిస్టెంట్ రీఇన్కార్నేషన్ వీచ్ గివ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ అపోజిట్ ఈ జన్మలు మనం ముందుగానే చెప్పుకున్నాము డిస్కోర్సెస్ లో చాలా వివరంగా బాబా చెప్పారు ఈ జన్మకు పరస్పర విరుద్ధమైన తర్వాత జన్మ వస్తుందన్నారు డయాగనల్ అపోజిట్ ఒకసారి పురుషుడు ఒకసారి స్త్రీ ఒకసారి పురుషుడు ఒకసారి స్త్రీ ఎంత వివరంగా చెప్పారంటే బాబా ఒక్కొక్కసారి పురుషుడుగానే వరుసగా జన్మించవచ్చు స్త్రీగానే వరుసగా జన్మించవచ్చు కనుక దానికి లిమిట్ ఉందన్నారు ఏడవ జన్మ వచ్చేటప్పటికి లింగము మారి తీరవలసినదే ఇలాంటి కొన్ని రహస్యాలు బాబా చెప్పారు డిస్కోర్సెస్ అనేటువంటి గ్రంథంలో దాన్ని ఇవన్నీ చెప్పారు ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టు బి నోటెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వెన్ దీస్ డెన్ హార్డ్ సెట్ ఆర్ గ్రాస్ ఇంప్రెషన్ బికమ్ లెస్ డెన్ ఆర్ బికమ్ ఫీబుల్ దట్ ద లిమిట్ టు ది ఎక్స్పీరియన్స్ ది గ్రాస్ వర్ల్డ్ త్రూ గ్రాస్ ఎక్స్ప్రీ ఇంప్రెషన్ ఈజ్ రీచ్ బై ది గ్రాస్ మీడియం ద హ్యూమన్ బాడీ ఎప్పుడైతే ఈ బాగా లూజ్ అయిపోయింది ఇంక అక్కర్లేదు అనుకుంటే ఇక నిమ్మదిగా అంతర్ముఖ ప్రయాణంలోకి ప్రవేశించడానికి సిద్ధం అవుతుందన్నమాట వెన్ ద డెన్స్ హార్డ్ సెట్ ఇంప్రెషన్స్ బికమ్ లెస్ డెన్స్ ది నో లాంగర్ గివ్ రైస్ టు గ్రాస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ బికాస్ దీస్ లెస్ డెన్స్ ఇంప్రెషన్స్ ఆర్ రిఫైన్ ఆర్ ఫైన్ అండ్ నో లాంగర్ క్రూడ్ ఆర్ గ్రాస్ కొబ్బరితాడు మనం చూస్తాం కదండి కొబ్బరితాడు ఇది స్థూల సంస్కారములు కొబ్బరితాళ్లాగా ఉంటాయి అనమాట మొరటుగా బాగా దల్సరిగా ఉంటాయి అలా కాకుండా సూక్ష్మ సంస్కారములు ట్వైన్ దారంలాగా ఉంటాయి అనుకున్నాం ఇంకా తల వెంట్రుకులాగా ఉన్నది మానసిక సంస్కారములు ఇక్కడ బాబా చెప్పేది ఏంటంటే ఈ పునర్జన్మ ప్రక్రియలో ఈ కొబ్బరితాడు లాంటి సంస్కారాలు పుట్టి చచ్చి పుట్టి చచ్చి ఇలా అవడం వల్ల నాజూక్ అవుతాయట ఇక ఎంత మాత్రము స్థూల అనుభవాలు ఇవ్వవు ఇక ఎందుకంటే నాజూక్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇవి ఇక సూక్ష్మ అనుభవాలు ఇస్తాయి వెంటనే వీడు అంతర్ముఖ ప్రయాణంలో అడుగు పెట్టేస్తాడు ఒకటో భూమిక సూక్ష్మ అంటే ఒకటే కదండి మరి ఒకటిలోకి వెళ్ళిపోతాడు ఇక్కడ కూడా కొన్ని జన్మలు ఎత్తగా ఎత్తగా మరింత నాజూక్గా అయిపోతాయి సంస్కారాలు మానసిక సంస్కారాలు అయిపోతాయి అప్పుడు మానసిక అనుభవాలు ఇస్తాయి అతన్ని సో బాబా యొక్క వివరణలన్నింటికీ మూలాధారము సంస్కారములు అది గుర్తు పెట్టుకోవాలండి బాగా మొరటుగా ఉంటే స్థూల సంస్కారము కొంచెం నాజూగ్గా ఉంటే సూక్ష్మ సంస్కారము మరింత నాజూగ్గా ఉంటే మానసిక సంస్కారం అంటే ఒకటే సంస్కారము అలాగ జన్మలు ఎత్తగా ఎత్తగా నాజూగ్ అవుతుంది అనమాట ద యాగ్రిగేట్ ఆఫ్ సచ్ రిఫైన్ ఆర్ ఫైన్ ఇంప్రెషన్ ఈజ్ కాల్డ్ సటిల్ ఇంప్రెషన్ ఇలాంటి సూక్ష్మ సంస్కారముల ఆ గొట్టంతా కలిపి సూక్ష్మ సంస్కారములు అని పిలుస్తారు these subtle impressions give rise to experiences of the subtle type pertaining to the subtle world and the subtle body experiences these subtle impressions and tries to exhaust them maniki moodu unnay ani cheptunnam moodu dehalu enti stola dehamu sookshma dehamu manasika dehamu moodu unnay 
కానీ మన సంస్కారములన్నీ సూక్ష్మ సంస్కారములుగా మారిపోయినప్పుడు మన సూక్ష్మ దేహం ముందుకు వచ్చేస్తానమాట అప్పుడు మనకి సూక్ష్మ ఎరుక మాత్రమే ఉంటుంది స్థూల దేహం వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది అది ఉదాహరణ కూడా అది చెప్పుకున్నాం ఒక భూమి మీద వెళ్లాలంటే కారు వాడతాం ఒక నదిని దాటాలంటే పడవ వాడతాం మరి అమెరికా లాంటి దూర దేశం వెళ్లాలంటే విమానం ఎక్కుతాం కదా ఎప్పుడు అదే వాడతాం మనం మిగిలిన రెండు వాడం ఉంటాయి అంచేత సూక్ష్మ ప్రపంచంలోకి ఎప్పుడైతే మనం ఎంటర్ అయిపోయామో సూక్ష్మ దేహం మాత్రమే వాడతాం మనం స్థూల దేహం వాడం మానసిక దేహం వాడం సూక్ష్మ దేహము సహాయంతో సూక్ష్మ సంస్కారములను అనుభవించి వాటిని ఖర్చు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం వెన్ దీస్ సచిల్ ఇంప్రెషన్ బికమ్ ఈవెన్ లెస్ అండ్ స్టిల్ మోర్ రిఫైన్ ది అగ్రిగేట్ ఆఫ్ సచ్ ఇంప్రెషన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మెంటల్ ఇంప్రెషన్ ఇవి కూడా ఈ ట్వైన్ దారం లాగా ఉండే ఈ సూక్ష్మ సంస్కారములు కూడా ఇంకా ఇంకా నాజూకైతే జన్మ జన్మల జన్మల తర్వాత అవి మానసిక సంస్కారాలు దీస్ మెంటల్ ఇంప్రెషన్ గివ్ రైస్ టు ఎక్స్పీరియన్సెస్ పర్టైన్ టు ది మెంటల్ వరల్డ్ అండ్ ద మెంటల్ బాడీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ దీస్ మెంటల్ ఇంప్రెషన్ అండ్ ట్రైస్ టు ఎగ్జాస్ట్ దెమ్ అప్పుడు మానసిక శరీరం ఎరుకలోకి వచ్చేస్తుంది స్థూలం ఉండదు సూక్ష్మం ఉండదు ఆ మానసిక శరీరం ద్వారా ఈ మానసిక సంస్కారాలను ఖర్చు చేసి అనుభవాలను పొందడం జరుగుతుంది వెన్ ది లాస్ట్ ట్రేసెస్ ఆఫ్ మెంటల్ ఇంప్రెషన్స్ ఆర్ ఎగ్జాస్టెడ్ త్రూ ఎక్స్పీరియన్సెస్ బై ది మెంటల్ బాడీ ద కంప్లీట్ కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ది సోల్ ఈజ్ అన్బర్డ్ అండ్ ఆఫ్ ఇంప్రెషన్స్ చివరికి ఇవి కూడా ఖర్చు అయిపోయినాయి అనుకోండి ఇంకేమీ గలుద్ది ఒక్క సంస్కార భారము కూడా లేనటువంటి చైతన్యం ఒక్కటే మిగులుతుంది అక్కడ ఓన్లీ సచ్ ఇంప్రెషన్ లెస్ కంప్లీట్ కాన్షియస్నెస్ కెన్ రియలైజ్ ది ఫైనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ది ఐఎమ్ గాడ్ స్టేట్ ఆఫ్ ది సోల్ ఎప్పుడైతే చిత్త చివరి సంస్కారము లేచ మాత్రమైనా శేషము లేకుండా ఖర్చు అయిపోతాయో నేను భగవంతుడను అనే స్థితి అనుభవంలోకి వచ్చేస్తుంది ఒక బోతం పట్టేసింది అనుకోండి ఒక వ్యక్తిని వాడంతా వేరు వేరుగా మాట్లాడుతుంటాడు భాష ఇక్కడ ఆ భూతం తాగుబోతు అనుకోండి ఇప్పుడు నాకు ఆవహించింది నీ గాడ్ స్పీచ్ మ్యాన్ తాగుబోతులా మాట్లాడుతూ ఉంటాను నేను ఆ భూతం ఎప్పుడైతే వదిలేసిందో నేను ఏమో నేను ఎంత ఇక్కడ కూర్చున్నారంటే ఏంటి అని అడుగుతాను నేను అంటే ఏమిటి ఆ దాని యొక్క లక్షణాలు మొత్తం పోతాయన్నమాట ఆ సంస్కారాలు ఎప్పుడైతే వదిలేసేయో ఆ ప్రభావం పోయింది నేను నా నిజ స్వరూపాన్ని తెలుసుకున్నాను నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నేను ఆ సంస్కారముల పట్టు నుంచి మనం తప్పుకోగానే మన అసలు ఆదిమూల తత్వం ఏదైతే ఉందో నేను భగవంతుని మనందరూ భగవంతులమే వెన్ ద గ్రాస్ ఆర్ హార్ట్ సెట్ ఇంప్రెషన్స్ గెట్ థింగ్డ్ అవుట్ బై ది రీన్ కార్నేషన్ ప్రాసెస్ ది బికమ్ సటిల్ ఇంప్రెషన్స్ మళ్ళీ ఇదే సమప్ చేస్తున్నారు బాబా మొదట స్థూల సంస్కారములు నిమ్మదిగా సూక్ష్మ సంస్కారాలుగా మారుతాయి పలచబడి దీస్ సటిల్ ఇంప్రెషన్స్ కెన్ నో లాంగర్ గివ్ రైట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ అది గ్రాస్ వర్డ్ ఇవి ఎప్పుడైతే ఈ స్థూల సంస్కారాలు సూక్ష్మ సంస్కారాలుగా మారిపోయాయో ఇక ఎంత మాత్రమో స్థూల అనుభవాన్ని ఇవ్వవు ఎట్ ది స్టేజ్ ది కాన్షియస్నెస్ ది గ్రాస్ కాన్షియస్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆటోమేటికల్లీ బిగెన్స్ టు ఎండల్ ఇన్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ది సెట్ల్ వర్డ్ ఎప్పుడైతే సంస్కారములు స్థూలము నుంచి సూక్ష్మానికి మారిపోయాయో ఎరుక కూడా మారిపోతుంది వాడికి ఇప్పుడు దాకా స్థూల ప్రపంచం కనపడింది ఇప్పుడు సూక్ష్మ ప్రపంచం కనపడుతూ ఉంది గ్రాస్ మారిపోయే వాడికి పచ్చ కళ్ళద్దాలు పెట్టుకుంటే పచ్చగా కనపడుతుంది ప్రపంచం అంతా ఎర్ర కళ్ళద్దాలు పెడితే ఎర్రగా మారిపోతుంది అలాగూ తన ఎరుక స్థూలము నుంచి సూక్ష్మంలోకి వచ్చేశాడు సో అందరి సూక్ష్మ శరీరాలనే చూస్తూ ఉంటాడు అతను అందరి స్థూల శరీరాలని చూడలేడు దిస్ మార్క్ ది యాడ్వెంట్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్వల్యూషన్ ఆఫ్ కాన్షియస్నే అండ్ ది యాస్పెరెంట్ బిగిన్స్ టు ట్రెక్ ద పాత్ ఎప్పుడైతే స్థూలాన్ని వదిలేసి సూక్ష్మ ఎరుకలోకి వచ్చాడో వాడు అంతర్ముఖ ప్రయాణం ప్రారంభించేశాడు ఆధ్యాత్మిక మార్గములు అడుగు పెట్టేశాడు ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్ దట్ ద సటిల్ ఇంప్రెషన్స్ మస్ట్ గివ్ రైజ్ టు సటిల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ది సెటిల్ వరల్డ్ ఇక ఈ సూక్ష్మ సంస్కారాలు సూక్ష్మ ప్రపంచ అనుభవాన్ని ఇస్తూ ఉంటాయి దీస్ సటిల్ ఇంప్రెషన్స్ గెట్ ఎగ్జాస్టెడ్ బై ది సెటిల్ బాడీ త్రూ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ ది సెటిల్ వరల్డ్ అండ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇన్వల్యూషన్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ కంటిన్యూ అంతర్ముఖ ప్రయాణంలో ఏంటండి బిజినెస్ సంస్కారములను వదిలించుకుంటూ పోవడం అది మెయిను ప్రయోజనం అక్కడ ఇది కొనసాగుతున్నాను ఒకటికి రెండు వెళ్ళేప్పటికి లోడు తగ్గుతుంది రెండుకి మూడు వెళ్ళేప్పుడు ఇంకా లోడు తగ్గుతుంది ఇక మూడు నుంచి నాలుగు వెళ్లేటప్పటికి నెమ్మదిగా మానసికంలోకి ఎంటర్ అవుతాడు నెక్స్ట్ ఐటెం కి మారిపోతున్నామండి అక్కడికి అది అయిపోయింది ఇది దేనికి దానికి విడివిడిగా ఉంటాయి సార్ దీనికి ఇవ
ఎందుకు మెయిన్ టెక్స్ట్ లో పక్క నెంబర్లు ఇచ్చే చూడండి ఫార్టీ వన్ అంటే ఆ ఫార్టీ వన్ పేజీలో అక్కడ రిఫరెన్స్ వచ్చినట్లు ఎక్క అనమాట ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ లో ఫార్టీ వన్ కెళితే అక్కడ ఇది వచ్చి ఉంటుంది దాని గురించి ఇక్కడ వివరణ ఇస్తున్నారు అనమాట ప్రాక్టికల్ మిస్టిసిజం క్రైస్తవ మతం యొక్క ఆ సత్య సందేశాన్ని మిస్టిసిజం అంటారండి అంటే బాహ్యంగా కనిపించదు మార్మికవాదము అంటారు మిస్టిక్స్ అంటారు వాళ్ళు మీరు ఇంకా మనం పూర్వం మన ఋషులు వీళ్ళంతా ఎలాగైతే అడవుల్లోకి పోయి అక్కడ వానప్రస్థంలో అలా తపస్సులు చేస్తూ గడిపేవారు హిమాలయాల్లో పర్వతాల అన్నిటి మీద అలాగే వీళ్ళు కూడా ఎడారులోకి పోయి అక్కడ జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉండేవారు డెజర్ట్ ఫాదర్స్ అనే ఒక గొప్ప పుస్తకం ఉందండి ఇది డెజర్ట్ ఫాదర్స్ అని అంటే క్రైస్తవ మతం చరిత్ర చూస్తే ఆ మొట్టమొదటి వాళ్ళు కూడా ఈ భోగభాగ్యాల నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయి భగవంతుని మీద స్మరణలో ఆ జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉండేవారు అవి చాలా ఫేమస్ స్టోరీస్ ఉన్నాయండి ఇవన్నీ ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ మిస్టిసిజం అంటే ఆచరణ యోగ్యమైనటువంటి మార్మికవాదము అప్రోచ్ టు ట్రూత్ ఈజ్ ఇండివిడ్యువల్ ఒక్క మాట ముందుగా చెప్పుకుందాం ఇప్పుడు ఆయన ఉదయాన్నే నాలుగు ఇంటికి లేస్తారు ప్రాణాయామం చేస్తారు చన్నీళ్ళు స్నానం చేస్తారు ఆయన ఆయన శాఖాహారమే తింటారు ఆయనకు ఒక ఒక నియమావళి ఉంది అది మరొక ఎవరు ఇంకొక పెద్ద ఆయన నేను ఏమని మీరు రేపు నుంచి తెల్ల చన్నీళ్ళు స్నానం చేయండి అమ్మో నేను అయిపోతానని అంటారు ఆయన ఇక్కడ బాబా ఏం చెప్తున్నారంటే సత్యాన్ని చేరేటువంటి మార్గము వ్యక్తి ప్రత్యేకమైనది ఎవరిది వాడిదే అంతేకాని జనరల్ ప్రిస్క్రిప్షన్లు ఇవేం కుదరదు ఒక యాభై మంది పేషెంట్స్ ఆదిత్య గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ ఆయన డాక్టర్ గారు ఉన్నాడు ఆయన గ్యాస్ట్రో అందరికీ కడుపు జబ్బులే యాభై మందికి కూర్చున్నారు ఆయన పోయి పోయి మూడు గంటల తర్వాత వచ్చాడు ఆయన నేను అందరూ రుసలు రుసలు ఆడిపోతూ ఉన్నారు అనుకుందాం ఫస్ట్ పేషెంట్ లోపలికి వెళ్ళి వచ్చాడు రాగానే వచ్చారు ఏమిటి మీ ప్రాబ్లం నాకు విరోచనాలు అవుతుంది విరోచనాలు అయిన వాళ్ళు యాభై మంది ఉన్నారు అనుకుందాం ఈ యాభై మంది అది జిరాక్స్ తీసి పట్టుకెళ్ళిపోతారా ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్ ని పట్టుకెళ్ళిపోరు కానీ ఒకటే సమస్య డాక్టర్ ఒకటే మరి ఎందుకు పట్టుకెళ్ళిపోవట్లేదు సో ఎవడి సెట్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ బాడివే లక్షణం ఒకటే అవ్వచ్చు కాక కానీ దాని కారణాలు వేరు వేరు అవ్వచ్చు ఒకటికి ఇంకొక హార్ట్ రిలేటెడ్ అవ్వచ్చు ఒకటి ఫుడ్ పాయిజన్ అవ్వచ్చు ఏదో ఒకటి రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉండొచ్చు అలాగే ఇది బాబా చెప్తున్నారు అప్రోచ్ టు ట్రూత్ ఈజ్ ఇండివిజువల్ సత్యాన్ని చేరే మార్గము కూడా వ్యక్తి వ్యక్తికి మారుతూ ఉంటుంది మరొక సందర్భంలో బాబా ఇలా అన్నారు ఎన్ని ఆత్మలు ఉన్నాయో అన్ని మార్గాలు ఉన్నాయన్నారు అంటే ఒకటి ఇది ఒకడు కాపీ కొట్టని కుదరదు నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇవాళ ఎలా చేసేవో అంటే కుదరదు మనం బాబా మండలిలో చూస్తే బాబా అన్నారు నువ్వు మౌనం ఉండదు రేపు నుంచి అన్నారు వాడు మౌనంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఇరవై ఏడు మౌనంలో ఉన్నాడు ఆ మౌనంలోనే చనిపోయాడు మరో కొన్ని నువ్వు మాట్లాడవే అంటారు బాబు మాట్లాడు నువ్వు ఇలా ప్రయాణం వెళ్తే ఏదో ఒకటి మాట్లాడుతూ ఉండు నువ్వు అలా నోరు మూచు కూర్చో నాకు తప్పదు కదా నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడు నువ్వు అనేవారు అంచేత ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ప్రిస్క్రిప్షన్ అది గురువుకు తెలుసు ఎవడి సంస్కారములను అనుసరించి వాడి సిమ్టమ్స్ అని బట్టి వాడికి ప్రిస్క్రిప్షన్ చెబుతూ ఉంటాడు గురువు దెర్ ఇస్ నో జనరల్ రూల్ ఆర్ మెథడ్ అప్లికేబుల్ టు ఆల్ హూ ఎస్పైర్ టు రియలైజ్ గాడ్ ఓ గురువుకి ఓ వంద మంది శిష్యులు ఉన్నారు అనుకుందాం వీళ్ళందరూ కూడా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలండి మాకు సాయం చేయాలి నువ్వు అని అడుగుతారు అందరికీ ఒక జనరల్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వడు ఎవరిది వాడికే ఎవ్రీ మ్యాన్ మస్ట్ వర్క్అవుట్ హిజ్ ఓన్ సాల్వేషన్ అండ్ మస్ట్ సూజ్ హిజ్ ఓన్ మెథడ్ ఆల్దో హీ చాయిస్ మోస్ట్లీ డిటర్మిన్ బై ద టోటల్ ఇఫెక్ట్ ఆఫ్ ది మైండ్ ఇంప్రెషన్ ఎక్వైర్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ లైఫ్ ప్రతి వాడు కూడా వాడికి సూట్ అయినటువంటి అనువైనటువంటి విధానాన్ని ఎవరికి వాడు తయారు చేసుకోవాలి అది ఒకడు ఉదయాన్ లేవగానే బాబా ఫోటో చూస్తూ కానీ కళ్ళు తెరవడం అది వాడి స్టైల్ అది ఒకరు బాబా ఫోటో దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి పర్వర్ది గారి ప్రార్థన పశ్చాత్త ప్రార్థన చేసి కానీ పళ్ళు తోవడం అది వాడి స్టైల్ అది సో అందరూ అలా చేయకపోతే అయితే నువ్వు బాబాను వదిలేసినట్టే నువ్వు నాకు ఈ శక్తి ఇష్టం ఆయనకి ఆ శక్తి ఇష్టం ఈయనకి ఈ శక్తి ఇష్టం అలాగే ఎవరి అభిరుచి ప్రకారము వాడికి స్వేచ్ఛ ఇస్తాడు అనమాట భగవంతుడు అది అది నీకు నచ్చినదారని నువ్వు ఎంచుకోవలసినది అయితే బాబా ఇక్కడ రహస్యం కూడా చెప్తున్నారు ఒకడు ఎంచుకునే విధానము వాడు గత జన్మలలో పోగు చేర్చుకున్న సంస్కారములు నిర్ణయిస్తాయి వాడిని 
వాడు నాన్ వెజ్ తినేసి 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 విసిగిపోయాడు అనుకో నీ జీవితం అంతా వాడు అసలు నాన్ వెజ్ ముట్టుకోడు వాడు కఠోరమైనటువంటి శాఖాహారిగా ఉంటాడు సో వాడి పద్ధతి అలా ఉంటుంది అనమాట గత జన్మలలో వాడికి బాగా అవుపోసన పట్టేశాడు అనుకో వేదాలన్నీ ఇలాగ ఉపన్యాసాలు దంచి 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 ఈ ఈ జన్మలో కూడా దాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉండవచ్చు టెండూల్కర్ ఇంత వయసు అప్పుడే బ్యాటెట్టుకొని క్రికెట్ ఆడేస్తూ ఉన్నాడంటే వాడిది క్యారీడ్ ఓవర్ అనమాట ఆ టాలెంట్ అంతా గత జన్మల నుంచి మనము ఈ జన్మలో వ్యవహరించే తీరు ప్రవర్తన ఇవన్నీ కూడా మన సంస్కారములు ఎక్కువగా నిర్ణయిస్తూ ఉంటాయి హీ షుడ్ బి గైడెడ్ బై ది క్రీడ్ ఆఫ్ హిస్ కన్సైన్స్ అండ్ ఫాలో ది మెథడ్ దట్ బెస్ట్ సూట్స్ హి స్పిరిచువల్ టెండెన్సీ హిస్ ఫిజికల్ యాప్టిట్యూడ్ అండ్ హిజ్ ఎక్స్టర్నల్ సర్కమస్టాన్సెస్ ప్రతి వాడికి ఒక స్వీయ అభిరుచి ఉంటుంది ఒకటి పాటలు పాడడం చాలా ఇష్టం కదా తెల్లవారుజాము లేచిన దగ్గర నుంచి బ్రహ్మాండంగా ఆలాపన చేస్తూ ఉన్నాడు నా లాంటి వాడు పాడడానికి చేతగాని వాడు ఆ పాటలు పాడేయండి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు అందరూ ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోతారు ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అభిరుచి ఉండదు ఒకరికి రాయడం కవిత్వం ఇష్టం సో ఆడు ఆ పని చేయాలి కుక్క పని కుక్క గాడి పని గాడిది అంతా చూడండి ఎవరికి ఏ అభిరుచి ఉంటే అది చెయ్యాలి దాన్ని బట్టి ఎంచుకోవాలి మనం భగవంతుడికి చేరే మార్గాన్ని అలాగే చుట్టుపక్కల పరిస్థితులు ఒక్కొక్క వృత్తికి ఒక్కొక్క విధానం సూట్ అవుతుంది అది అన్ని వృత్తులకు అది సూట్ అవ్వదు ట్రూత్ ఈజ్ వన్ బట్ ది అప్రోచ్ టు ఇట్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్లీ ఇండివిజువల్ సత్యం ఒకటే అవ్వచ్చు కాక కానీ దాన్ని చేరే మార్గాలు మాత్రం వ్యక్తిని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది ద సూఫీస్ సే దెర్ ఆర్ యాజ్ మెనీ వేస్ టు గాడ్ యాజ్ దెర్ ఆర్ సోల్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నామే సుఫీలు ఇలా చెప్తూ ఉంటారు ఎన్ని ఆత్మలు ఉన్నాయో అన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి పిరమిడ్ లాగా ఒక కొండ ఉందనుకోండి ఆ శిఖరాన్ని చేరాలి ఒకరు అవి మూడు వందల అరవై డిగ్రీల్లోనూ ఈ జనువు జంతువులు మానవులు వీళ్ళంతా ఎక్కుతూ ఉంటారు పైకి ఎవరి మార్గం వాడిదే కానీ అక్కడికి వెళ్లేటప్పటికి ఒకే గమ్యాన్ని చేరతారు వీళ్ళంతా అలాగే వీళ్ళు చేరేది సత్యం ఒకటే గమ్యం కానీ మార్గం మాత్రం ఎవరి మార్గం వాడిదే నేచర్స్ బ్యూటీ హెస్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఫ్యాసెడ్స్ ఫర్ విచ్ దీర్ ఆర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ వీజ్ అండ్ మీన్స్ ఆఫ్ ఎక్సెప్టెన్స్ ఇన్ దాత్ ఆఫ్ గ్నాస్ ఈజ్ హూ కెన్ డిటర్మిన్ విచ్ పర్టికులర్ మోడ్ ఆర్ మోడ్ ఈ ఇయర్ మార్క్ ఫర్ ఎ గివెన్ ఇండివిజువల్ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క మార్గము నిర్దేశించబడుతూ ఉంటుంది ఆ మార్గాన్ని ఎవరికి వాడు వెతుక్కోవాలి అది నిర్దేశింపబడుతుంది అది మన ప్రారంభాన్ని బట్టి మన అభిరుచిని బట్టి ఎవరికి వాడు అందుకే మన బాబా ప్రేమికుల్లో రకరకాలైనటువంటి విభిన్నమైనటువంటి ఎంచుకుంటారు మార్గాలు ఒకడు ఉపన్యాసం ఇస్తాడు ఒకడు పాట పాడతాడు ఒకడు పని చేసి పోతాడు ఇవేం చేయడు చీపిరి కట్టబట్టుకుని శుభ్రంగా దొల్లు చేయొచ్చు అందరూ ఒకటే చేసేది ఒకడు ఎక్కువ కాదు ఒకడు తక్కువ కాదు కదా ఎవరికి ఏది సూట్ అయితే దాన్ని అనుసరించాడు నెక్స్ట్ రినన్సియేషన్ సన్యాసము వెన్ ఏ పిలిగిరిమ్ అండ్ బై పిలిగిరిమ్ వీన్ హియర్ ది యాస్పిరెంట్ అదే డిసైపల్ ఫీల్స్ డ్రాన్ టు రినన్సియేషన్ ఇట్ మీన్ that the spirit of renunciation was already latent in him baba ikkada em cheptunnarante pilgrim ante baata sari oka baata lo nadiche vaadu baata ante aadhyatmika margamalo nadiche vaadu atanni sadhakudu antar mumukshu antadu oka guru nu aashirinchina shishudu ede ye pereyina petti pelavachu gaaka kani oka aadhyatmika margamalo nadavadaniki enchukunna vyakti vaadi ganaka సన్య సిస్టే బాగుంటుంది సన్యాసం చేపడితే బాగుంటుంది అనిపించింది అనుకోండి దాని అర్థం ఏమిటి ఈ సన్యాసానికి సంబంధించిన సంస్కారములు వీడిలో అంతర్లీనముగా దాగి ఉన్నాయి అని అర్థము అంటే గతంలో వాడు సన్యసిద్దాం అనుకుని సన్యసించలేకపోయి ఉండవచ్చును లేకపోతే తన తల్లు అందరూ తన బ్రదర్స్ ఎవరో సన్యాసం చేసి ఇతను కూడా చాలా ఆలోచించి బాధపడి ఉండదు నేను చేయలేకపోయాను ఇంకా బాబా డిస్కోర్సెస్ లో ఏం చెప్పారంటే ఒక వ్యక్తి చనిపోయేటప్పుడు చిత్త చివరి క్షణములో అతని మనసులో మెదిలేటువంటి భావము భావి జీవితాన్ని డిసైడ్ చేయడంలో చాలా ప్రధానమైన పాత్ర పోషిస్తుంది అన్న బాబా ఈ విషయం గురించి కూడా ప్రస్తావన చేశారు వాడు కనుక చిచ్చి జీవితం అంతా వ్యర్థం చేసేసానా చచ్చిపోతున్నాను పుణ్యను వెళ్ళిపోతున్నానా నేను ఏదో ఖాళీ అయ్యాక చూద్దాం ఖాళీ అయ్యాక చూద్దాం అనుకుని ఎన్నాళ్ళు వేస్ట్ చేసి డస్ట్బిన్ లో పడేసాన జీవితం అంతా అయ్యయ్యో అని ఆవేదనతో చనిపోతే వాడు నెక్స్ట్ జన్మలో వాడి సన్యాసి అయ్యే ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది అని కూడా ఒక చోట చెప్పడం జరిగింది అంటే ఆ భావం అది ప్రధానం అనమాట అంత సులభం కాదు కదా సన్యాసం అంటే ప్రతి ఓడు మనం చూస్తే వందకు వంద మంది రాత్రికి రాత్రి కోటేశ్వరుడు అయిపోవాలి రేపుడు దాకా ఆగినా కూడా ఎవరికి ఓపుకలేరు ఈ రాత్రికే 
మినిమం వన్ క్రోర్ రావాలి ఇప్పుడు అందుకే నేను పూర్వం మనకి చిన్న చిన్నవి అమ్మేవారు ఇప్పుడు ఆ చిన్న చిన్నవి ఎవడ అమ్మటం లేదు అందరూ యాపిల్సే ఎందుకని మనసు మారిపోయింది అలాగ మానవుడు మనస్సు చిన్న చిన్న లెవెల్ ఆ లాభం సరిపోవటం లే అర్జెంటుగా రాత్రికి రాత్రి మిలీనియరే అయిపోవాలి దిస్ రెడీనెస్ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ ద స్వింగింగ్ ఆఫ్ ద టెరిబుల్ ఫెండిలం ఫ్రమ్ పెయిన్ టు ప్లెజర్ అండ్ ప్లెజర్ టు పెయిన్ ఇన్ ద కౌంట్ లెస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఇవల్యూషన్ and in the countless entrances and exits through the doors of births and deaths experienced during reincarnation baba ee sanyasamu anetuvanti ee vaikari puttadani kaaranam cheptu unnaru ikkada elagata vijayamu parajayamu vijayamu parajayamu aishwaryamu daridramu ilagu janmalu yetti 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 visigu potattu vedi jeevitham ante idena idena sadhinchavalisindi ani appudu సన్యాసము వైపుకు మొగ్గు చూపుతాడు మనం ఉదాహరణ చెప్పుకున్నాం బాబా ఒకరికి పాలంటే ఇష్టమని వీడికి బ్రేక్ఫాస్ట్ పాలు లంచ్ పాలు డిన్నర్ పాలు ఇచ్చేమన్నారు వాడు నాలుగు రోజులు ఇటువంటి మా ప్రభు పాలు వద్దని అన్నాడు అంటే విసిగిపోయాడు అనమాట అలాగూ ఈ మాయా ప్రపంచముతో మాయా జీవితంతో విసిగిపోవాలి మానవుడు అప్పుడు వీడి దీని నుంచి దూరంగా ఇచ్చి నాకు వద్దు మహాప్రభు బికాస్ దిస్ స్పిరిట్ ఆఫ్ రీ ఇన్కార్నేషన్ ఈజ్ లేట్ అండ్ it needs only some exciting cause to bring it to the surface and it is only when it comes to the surface that we are able to see the power and nature of the latent spirit okarilo adhyatmika samsiddhata yerpadinappude edina oka chinna vishayam evani pushtakam sarvan sar baaguntund anisthe ventane odi accept chesesa na ee vela nunchi na jeevitham maaripoyindi antadu endukani already odi ready ga unnadu ఆ సంసిద్ధత సాధించేసి ఉన్నాడు మనం ఏదో ఒకటి ముట్టించడమే ఇప్పుడు చిచ్చు బుడ్డు ఇలా వెలిగించగానే సర్రమని లేచి ఆ ఫ్లవర్స్ అన్ని విరజం వేస్తుంది అంటే లోపల లోడ్ అయి ఉంది అది ఒక కారణం కావాలంటే అది బయటకు పడ్డానికి వ్యక్తం అవ్వడానికి అది ఇక్కడ బాబా చెప్తున్నారు వాడు ఆల్రెడీ ఆ సన్యాసం అనే వైఖరి వాడిలో అంతర్లీనంగా దాగి ఉంది కాబట్టి ఒక చిన్న కారణం కనపడగానే అది వ్యక్తమై వ్యక్తమయ్యేప్పుడు ఓహో ఎంత గొప్ప సన్యాసం చేస్తున్నాడా అని ఇప్పుడు నువ్వు అతను గుర్తించగలుగుతావు కానీ ముందు నుంచి ఉంది వాడిలో ఇక్కడ ఈరోజు ఆపుదాం సార్ అవతార్ మెహేర్ బాబాకి జై